。我刚被抓到这儿的时候，我就是不认罪呀、啊，所以就被那个大人打得浑身骨头都碎了，连我的手筋都给挑断了。那个大人那么残忍。<笑>哎，你想想看，我这么清白的人，都被打成这样。你要是不认罪的话，你知道他们怎么对你吗？他们一定会把你打成残废的。我不要变残废，我不要变神经病，也不要被割大舌头，我不要。那你说，是不是你陷害我的？啊？我我根本就不认识你。你还狡辩，你要是再不承认的话。那我们就跟你同归于尽。妈，妈，妈，不是不是你，为什么要陷害我们？为什么？我说，我说，是我妈让我装死，不管我的事情。是不是你在酒里下了迷药？是我妈让我放在胭脂水盆里面，不要找我。你说的是实话吗？我是实话，我我没有骗你们，都是我妈让我干的，你们别再靠近了。哦，是红妈呀，明白。哎呀，累死我了。哎，晋升，你刚才装的也太像了。不。我这个是朱砂混的水，假血吗？你也不赖啊！我可卖力了，我一直在晃晃晃，晃得我头晕啊！<笑>先生嘴棒，先生这假手啊，真像啊！特别像、啊，这这是真的，真的。不好意思啊，先生。原来是你们。有劳了，姑娘，我们也是迫不得已啊。你们既然知道了真相，就放了我吧。不能放。风将军，徐大人，徐大人，真的是大人，大人。饶我一命，饶我一命啊，大人！小孙，既然你已经承认是红妈派你来装死陷害方林的，那好，只要你老老实实的对我讲述所有的真相，我会考虑从轻发落的。我认，我认，只要你们不把我打成痴呆，不割我的舌头，不挑断我的手筋脚筋，我都认。我问你，此事的幕后主使到底是谁？我都是红妈主使我做的，我不知道她是谁主使的。看来她并没有骗我们。那看来此案的关键证人就是这个红妈了。嗯、从昨天晚上一直到线下，已经有五六个时辰了。我相信那些打手一定会去通知红妈小翠失踪的事情。徐大人的意思是红妈会逃之夭夭。我马上就派人把这个红妈带过来。那你们把我放了吧。五少爷，真的要这样吗？放心吧，没事的。可是你练飞镖，为什么要蒙起双眼啊？我袖中飞镖已经练得炉火纯青，开着眼放已是力无虚发。想再有突破的话，必须蒙住双眼，凭感觉去放。哎呀，那我就是有十条命也不够死了！闭嘴。中没中？少爷，少爷！哎呦，少爷，我的小命差点就没了。这个飞镖已经失去手感了，已经旧了，不管用了。为您新感知的飞镖已经铸造好了，您自己看吧。安启门的工匠是按照少爷的设计图样做的，怎么样，少爷？好，不错。哎，少爷，少爷，能不能先把我放下来啊？你不说话，我还以为你死了呢。少爷，您现在的功夫真是如日中天啊！那还用说？哼哼，好手感。果然是工欲善其事，必先利其器。少爷，少爷，不好了！什么事啊？小翠被人抓走了。被抓走了？谁干的
，不知道对方蒙着面，而且武功高强，我们完全不是他对手，被打回来了。是。少爷，会不会又是救走方林的那帮人所为？他们抓走小翠，目的就是让方林洗脱罪名。假如小翠被抓过去做了证人，那一定会供出红骂。事到如今，关键人物是红马大包小包的，准备去哪儿啊？我我老家有点事，我回去一趟吧。你家里不是已经没有亲人了吗？远房亲戚嘛。小翠在半路上被人抓走了，你知道吗？啊，我我不知道。五少爷让我来送你一程，你看。你这包袱都已经准备好了，你就让我送你一程吧。那那谢谢五少爷的大恩大德了。来，跟我走吧。阿弟已经把马车准备好了。告诉我，有马车在这边等的吗？那这你帮我在这儿来干什么呀？红妈，你是这件事的关键证人，五少爷容不下你。阿兵哥，你你发发慈悲吧，放我一马。我我真的不会说的，我什么都不会说的。对不住了，红妈，别让我们难做。我们也是奉命行事。阿兵哥，求求你了，求求你了，阿兵哥，放了我吧！阿兵哥，红妈，阿兵哥，别怪我。你走这步棋有何意义？价值不在于这步棋，而在于。运用他的人，你这样是不按规矩，在实战行军上，万万行不通的。我的规矩就是规矩，没有什么行不通的。放肆！你这算是什么狗屁道理？义父。哦，李大人匆匆来到，不知有何急事。大家都是自己人，有什么话单说无妨。啊。李之到来，正是因为凤来楼奸杀案一事有变。发生了什么事？案中的重要人物小翠，被神秘人劫走了。如果小翠供出一切，那么将对武家十分不利。什么？放心吧，小翠并不知道这案件与我有关。知道的是凤来楼的红妈。而红妈，我已经找人去解决了。什么？你，你生出这许多乱子，现在还要杀人？我是解决问题，如果不杀红妈的话，就真会出乱子了。你真的是要气死我呀！你自己想不通而已。兔崽子，你，义父，义父息怒。好，我来问你，就算你杀了红妈，红妈的尸体你怎么处置
，我已经叫阿兵阿弟，把他的尸体埋在荒山之中，这一辈子都没人能够找到他。可是五少爷，麻烦你看紧一点，保证你那两个手下做事干净利索。行了，这件事情就不需要你来插手了。义父，那李治就下令封锁凤来楼，当红妈实施失踪案件处理。李治啊，此案你要尽快完结。红妈虽然已经解决，但现在想要借嫁祸凤铃来洗脱罪名，也没有可能。这样，你随便找个替死鬼。把所有罪行都推到他身上。是，义父。将军，事情的经过就是这样的。好，我知道了。将军，啊，将军，来的正好。我在秦兵到凤来楼的时候，那儿已经有一众衙役把凤来楼包围了。红妈被抓了，失踪了。失踪了。哎呀，看来我们还是晚了一步。红妈应该不是失踪，而是被杀人灭口了。一天不见的红妈的尸首，你这推断并不作准。你的意思是红妈还活着？嗯。为什么？是直觉。直觉？办案怎么能靠直觉呢？如若红妈果真被人所杀的话，那一定是武威所为。所以只要派郭姑娘前去，暗中调查武威一番。不就自然水落石出了？不管红妈是生是死，眼下一切的线索都断了。啊，虽然我们并不能证明武威就是幕后黑手，但我们有收获，至少那个小翠还在我们手里边。嗯，当前最重要的，我们要让李治知道小翠还没有死，替你洗刷冤情。至于其他的事情呢，我们容后再详议吧。好。此事交给我来办。你来找我，有什么事吗？果然不出义父所料，徐天佑已经帮方林把所有罪名全部洗脱了。嗯，徐天佑果真是一个人才啊！义父没有看走眼。可是，新兰心里还有些事情想不明白。你是不明白，我为什么要让徐天佑去救方林是吧？嗯，新兰曾经怀疑过，义父是想借徐天佑来京城之后，定他一个擅离职守之罪，参他一本。可是后来，又觉得不对劲儿。徐天佑为了救方林，一定会全力破案，以徐天佑不到黄河不死心的这个性格。一天证明不了五百万和武威是凶手的话，他一天不罢休。那就等于，徐天佑替义父牵制着五百万，我们就可以争取更多的时间，去滁州，抄杨家。<笑>好，说得好。任徐天佑再聪明，他也不会想到，已经沦为我手中的一枚棋子。等他想明白的时候。已经为时晚矣啊！如此周密的计划，义父果然是深谋远虑。好了好了，今天就不说这些了。来来来，快尝尝义父的心意吧，啊！<笑>好吃吗？好吃。<笑>风将军大驾光临，有失远迎，还望将军见谅啊！李大人，你不必多礼。衙门里事务繁忙，怎敢劳烦李大人来伺候我呀？啊，封将军言重了，不知道将军到此有何贵干呢、啊？本将军查到了，凤来楼奸杀案，根本就没有死人。此话怎讲呢？因为案中所谓的死者小翠，他根本就没有死。对，将军。本官也发现了那具尸体根本就不是小翠的，此案另有隐情。李大人，你如此聪明，难道你就看不出这是一桩栽赃陷害的案子吗？哼，本。
。本官已经查到，这个小翠是受到红妈的指使，迷晕方林，然后设下了奸杀案的布局。那你可有找过这个红妈盘问？有，只可惜本官派人去凤来楼的时候，早已人去楼空。李大人，你不觉得红妈的失踪有可疑之处吗？栽赃嫁祸之事败露，所以便一走了之，对不对？这个红妈与方林是无冤无仇，她根本没有动机要陷害方林。哼，这个就无从计较了。谁知道方林有没有得罪红妈，又或是这个红妈看方林富有，财迷心窍，便和小翠一起谋害方林。李大人，你分析案情果然独到，本将军实在佩服。虽然本官失去了所有线索，但是峰回路转，就在将军来到府衙之前，真正的凶手已经到衙门投案自首，因为他受不了良心的谴责，供出了一切，本官已经将他收监了。哼，好啊。李大人办案果然得力，有李大人这样的人当官，那真是百姓之福啊！不敢当。凤来楼奸杀案终于可以结案，京城也恢复了往日的平静。我相信，本官心里和封将军心里的石头，也终于可以放下了。<笑>在下能够成功脱罪，感谢各位的相助，我在这里敬大家一杯啊！来，还敢喝酒啊？还嫌自己酒后闹事不够麻烦吗？谁酒后闹事？我都跟你说过多少遍了，我那是喝了迷药了。还不都一样，迷迷糊糊的。少喝一点没事儿。方将军，感谢帮助在下，呃，我这杯先敬您了啊。方先生，举手之劳何足挂齿。案子虽然结束了，但明显是李氏找了个替罪羊，美中不足是我未能把武威绳之以法。父兄，这事儿急不了一时。我想以武威他的性子，说不准哪天闯出大祸，自食其果。嗯，没错，那个武威生性卑劣，早就应该有人出来教训他一下。嗯，我虽然没有见过这个武威，就凭他的办事手段，我就认定他肯定是那种神憎鬼厌的恶少爷。没错，这种富家公子最讨厌了。哎，说什么呢？什么叫富家公子最讨厌了？说话出一点。哎，徐大人，在下已经顺利脱罪。你就不要在京城多耽误时间了，早日回到滁州啊！我呢，等会试一开考，尽快就赶回去。方先生，你还不了解本官，不到黄河心不死，何时做事半途而废过？我已跟封将军商量过了，反正本官已经来到京城，必要好好的调查武威的案子。对，这个五百万的势力在朝中是根深蒂固，这也是长久的忧患。而且这个五百万，为人奸诈小心谨慎。善使阴毒手段，如今他那个儿子武威成了嫌犯，我们得好好趁这个机会去参他一本。对，难怪徐大人和封将军积极的调查此案，原来除了帮助方某，还有更高更远的目标啊！方先生，这就是十军之路，忠君之事啊！是啊，这武科举在即，武威呢又是今届的考生之一，我相信届时他定会露出马脚。咱们就从他入手，应该能借此扳倒五百万，啊！来，来，来，来，来，赵俊。先生，怎么闷闷不乐的？啊，没什么，我就是在欣赏伴随封将军征战多年的战甲而已。啊，咱们来这封府也住了多日了，你每晚过来欣赏，难道还没看够吗？好的事物百看不厌，我要是看到自己喜欢的东西啊，就会心旷神怡。这喜欢的东西啊，看得越多，说明你心里边越有事儿。先生，这话什么意思？
你的心里边是不是一直在挣扎，考古科举的事儿啊？啊？怎，怎么会呢，先生？我我早就弃武从文了。我这次来京城是专门考会试的。哎，只是我答应过封将军，要将功赎罪。这跟将功赎罪没有关系。你心里想考这个武状元，只是你碍于答应了赵将军要弃武从文，怕他知道这件事儿，他会生你的气，对不对？既然先生知道我在想什么，先生我也不瞒你了，我真的想放弃会试去考武科举。那如果你真的去考这个武科举，有信心吗？当然有了，武科举分文士和武士，一直以来幸得先生的教导，现在我应付文士绰绰有余。至于武士，一直以来都是我的强项啊。先生，我是去考的话，肯定能名列前茅。嗯，要想成功啊，必须要选择自己有信心的事做。怎么，先生，你也支持我考武科举？我是担心逼你去考会试的话，届时名落孙山，会毁了你的一片大好前程啊！可是我要去考武科举，如何向我爹交代啊？我早就答应他弃武从文了。你呀、啊，现在也不小了，应该学会如何自行解决问题。先生，我就是不知道如何解决，才请教你的呀。想解决问题，必须直接面对。要我说呀，还是跟你爹如实相告吧。哎，县长，你说我先斩后奏行吗？这只是把事情压后啊，终究还是要面对的。那那怎么办？二位，哎，风将军，方先生，能不能请你借一步？有几句话我想单独跟赵军谈。啊，你们慢慢谈，在下先行告退了。风将军，你有话要跟我谈。赵军，咱俩那笔账，是不是该算算了？风将军，其实有些事情我一直想找机会跟你说清楚，是关于你要我考武科举的事。怎么了？你不是已经答应我了吗？难道现在你想反悔？不是不是，考武科举当然是我梦寐以求的事情了，我求之不得。可是我本来是要考文科举的，现在突然转武科举。这么大的事情，不是我一个人能做主的。你担心你家里人会反对？是。哼，那就奇怪了。冯将军何处自言？你父亲也是带兵打仗之人，难道他不希望子承父业？怎么，冯将军跟我爹认识？你爹，镇远大将军赵鹏飞，大明军中是无人不识。赵军，你跟我走一趟，有个人想见见你。爹，你怎么会在这里？是封将军让我来的。末将参见赵将军。封将军，你给我爹。赵军，其实我年轻的时候就追随你爹，从一名前锋小卒，一直做到了赵将军身边的一名副将。哈。封将军智勇双全，我只是替朝廷选拔人才而已。末将不才，当年那一战，如果不是我掉进了敌人的陷阱，就不会连累赵将军，冒险相救，丧失一腿。我可是一军之帅啊，那么多人的性命在我手里，这比一己之命更重要。以一条腿换一条命，我觉得值。将军的救命之恩，末将莫齿难忘。原来封将军，曾是追随我爹多年的部下，难怪当日我大闹封府，封将军仍愿放我一马。赵军，当天你对我出手，从你的武功套路我就判断出，你是师承赵将军，而且我也猜到了，你就是赵将军的儿子。这次封将军让我来，就是因为你大闹封府，出手伤人，闯下了大祸。我将军，飞爷，这次我让你来的目的。主要是想让你这个作为镇远大将军的父亲，能够分享儿子进考武科举的喜悦。什么？你想考武科举？爹
，是风将军逼我考的，分明是你自己偷偷考的，还想抵赖？将军，却是我要求的。现在正是朝廷用人之时，末将也想像当年赵将军一样，替朝廷选拔人才。别人不明白，你还不懂吗、啊？我不想让他考五科举，不想让他当兵，就是不想让他有机会接触沙场。我也不想让他步我的后尘。哎，封继阳向将军承诺，如果赵俊高中，那他只会收归到我封家军的麾下。就算我封继阳牺牲自己的性命，也绝不会让赵俊有任何损伤。这正是我不想看到的事情。你是我的爱将，你是我的儿子，你们若真发生了意外，叫我心何以安呐、啊？爹，其实还是一直想告诉你，在方先生指导下，还是确有用心读书，才考得举人，赴京考会试。可孩儿对武术的热情从未减退过。本来孩儿已经打消了考武状元的念头，可自从遇到封将军之后，却重燃了对武状元的向往。爹，这是上天的旨意。别说了，你这是在找借口。爹。孩儿真心想考武状元，望爹成全。赵将军，如果赵俊不是练武奇才，我也绝对不会极力保荐。就算将军是为了朝廷着想，给赵俊一次机会。爹，您就答应孩儿吧雁行阵的兵力配置，如大雁飞过的斜行，以充分发挥射击兵种的威力。吴少爷，我连续研试了几个阵势，我们温习一下。你先排一个长蛇阵给为师看。先生，我已经在这儿坐半天了，我什么时候能回去练功啊？呃。吴少爷，这唯二、啊，爹，等你学会了这些阵势，便没有人会阻止你练功。先下去休息一会儿，我叫人准备了茶和糕点，请到大厅享用。啊，谢谢吴老爷，多谢。来来来，唯二啊，这行军打仗，并非单靠武力。兵法守则必须学以致用，方能运筹帷幄。爹呀、啊，行军阵势来来去去就是这些，我觉得最重要的还是武功要高强。这个五科局的文试快要到了，备试期间也不宜掉以轻心。文武二师的比重同样重要，缺一不可。孩儿知道爹一定会为孩儿安排一切的。这次五科举，我志在必得。夜郎自大只会害了你，听爹的。这段日子呢，千万要低调行事，不要在节外生枝。凤来楼的奸杀案得以撤销，全赖于封继阳将军的插手处理，而他。正是本届五科举的主考官。哼，封继阳又如何？我就不相信一箱箱的黄金放在他眼前，他不会摇尾乞怜的抢着要。为了功名，再多的黄金，我们武家都花得起。封将军是习武之人，他轻财重义，对财帛经营无动于衷。不过，他为人行侠仗义。威尔，你只要在适当的时机，在他面前体现出侠者风范，他必对你印象深刻。救命啊！救命！站住！站住！哪儿跑？快站住！快站住！看你往哪儿跑！大胆狂徒，光天化日之下，竟敢调戏良家妇女！你谁啊？啊
小子，我告诉你，识相的话就给老子滚远点，要不然今天就要你好看！哼，就凭你们两个！哎，还不滚！走，快快！原来是风将军，在下武威，是应届武科局的考生。小子，你身手不错。谢风将军夸奖。路见不平，拔刀相助，是我们习武之人的本分。望风将军见谅小人动武。你的戏演得太烂。以你的身手，如果好好练功，我相信有朝一日你必定可以成大器。又何必花那么多的心思来演这场戏拉拢本将军？如果我是你，就刻苦练功，不要再走旁门左道进攻虽然猛烈，但是过于急进，这样只会露出你的破绽，终将败阵。风将军，未免有些言之过早了吧赵家的横扫千军虽然厉害，但是也有他的弊端。如若你在高处制敌之时，便没那么得心应手。敌不动，我不动。实则虚之，虚则实之。承认了，风将军。爹，爹，多亏您的点拨，要不然我赢不了风将军。赵家的横扫天军是不会输的。赵将军，赵军没让赵家失礼。如果日后加以点拨，他必定高中五科举。我们赵家的人必定高中五科举。哼。啊，高中五科举。爹，还是刚才没听错吧？您说赵家的人定能高中五科举，指的是还有我吗？爹就你这么一个儿子，不是说你说谁呀、啊？那，那爹的意思是，今天你在梅花庄上，爹仿佛看见了从前的自己，爹是被你感动了。<笑>那爹是同意还是考五科举了？哎，但我要告诉你啊，你绝对不能丢镇远大将军赵鹏飞的脸。如果你做不到，我就跟你断绝父子关系。请爹放心，孩儿一定尽我所能考取武状元。若不能高中，绝不回来见爹。这可是你说的。嗯，你慢点。爹跟你说啊，这考试啊，跟行军打仗一样，知己知彼，百战不殆啊。在武科举的文试中，爹是信得过你的。爹。孩儿之所以对考五科举文士有信心，全靠方先生的指教。嗯，这在武士方面呢
，你的骑术和射术，爹也不担心。你唯一有难度的，应该是应变这一关。请爹指教。你看，在应变这一关，所有的考生都会被带到树林去。天亮之前，必须逃到山脚下，这才能过关。我问你，如果给你一袋弓箭，或是一些简单的工具，二选其一带到森林里，你会选哪一个？他一定是选择武器了。危险的时候，只有武器能唤醒威仪啊！错。为什么？武器只能攻，不能守。简单的工具稍加应用，他就可能帮你求生。你切记，行军的第一戒就是保命。只有保住生命，才能战斗下去；只有战斗下去，才能最后取得胜利啊！爹，孩儿明白了。这把刀虽然平淡无奇，但他跟爹啊征战沙场好多年了。当你在荒山野岭的时候，他也许会发挥更大的作用。今天啊，爹就把他送给你，也算是对你考五科举的一种信任吧。谢谢爹。这届五科举考试，爹相信你能考出好成绩，不要让爹失望。孩儿一定不负爹所望。嗯，各位，今天站到这里的，都已经通过了文试的考核，接下来。我们要进行武士的考核。本将军是今年武士考核的主考官，冯继阳。冯将军好。嗯。今天我们武士的考核分为三个回合，分别是骑马、剑术，还有应变。三个回合结束以后，成绩排在前八名的考生将有资格参加今届五科举的最终角逐。到时候。将由皇上亲自监考，并且由皇上亲自钦点。武状元、榜眼和探花。在考核之前，本将军有一些经验之谈，想跟大家分享一下。五科局的考试只有一个字，那就是拼。希望大家全力以赴。本将军期望，在不久的将来，能和诸位一起。在沙场共同抗敌，大家准备好了吗？准备好了。嗯。撤！撤！撤！撤！本回合要求各位考生在马背上互相较劲。撤！撤！撤！谁第一个冲过终点，拔得旗帜，谁就是本回合的第一名。撤！撤！在较劲的过程中，凡是有落马者。立即取消比赛资格看来今届的武状元就是赵俊与武威之争了。将军，您更看好哪一个？论气势，这个武威是来势汹汹，犹如猛虎下山。正所谓一鼓作气，再而衰，三而竭。气势在沙场上非常重要。赵俊的气势的确稍逊呐。不过赵俊是身手与冷静兼备，这一点。作为一个将帅，是必不可少的素质。他们各有擅长
，的确难以选择啊。关键还要看武德，这个武威心术不正，就算他取得了最后的胜利，我看他也不会有大将之风。那赵俊呢？赵俊嘛，做事畏首畏尾，如果他的胸怀一天放不开，他就一天得不到进步。接下来还有剑术和应变，我们慢慢看吧。第二回合，剑术。此回合分为两个部分，第一部分要求考生在百步之外向剑靶各发三剑；第二部分要求考生骑着马